。上期视频咱们打败了新三王，然后还做出了新神之沙和超新星两个毕业级武器。看了一下，最后就剩下两个 BOSS 了。准备工作上期也差不多做完了，那就直接挑战下一个 BOSS， 至尊灾厄。至尊灾厄需要在诅咒祭坛处用灾厄城或祭魂翁召唤，祭魂翁需要打败中灾才能做啊。我们先把之前没有用完的灾厄城拿出来，一百零三个，别告诉我不够用啊！不可能。话说这个诅咒祭坛在哪？是刷在了某个地方吗？哦，并不是，是有几个简单的材料自己做出来的。这几个材料我们应该都有啊。好，诅咒祭坛做出来了，先找个地方放下。就放在这个星辉祭坛的旁边吧，来贴贴，只需要放入灾厄城就可以召唤中灾了，是吧？来试一下，哇，天空又变红了，中灾来了，哇，这个出场气势恢宏，比我还要虐屌一点，一出场就放大，什么意思啊？我现在打不了他，他似乎是无敌的，只能先躲这个弹幕吗？嘿，挨了两下，快没了，哇，终于过去了，可以开打了吧？哎哎哎！怎么来了个大虫子？长得好恐怖！砍他！中灾的血似乎动都没动，还是百分之百。我打了个寂寞耶！再试一把。他现在果然是无敌的，根本打不到他，只能先躲这个弹幕了。哎！我连片头曲都活不过去，这游戏是这么玩的吗？尼玛，我还不信喽！再来试一次，他还搞个框框把我框在里面，真不要脸！我直接出去怎么样？哎，没错，我去稍微看了一下攻略，不然我在这里打两个小时，可能连中灾的一条毛都摸不到。但是现在我已经熟练掌握打中灾的核心技术了。等死吧你啊！这个。首先，咱们要先把这个视频调整一下。比如这个画面留香石就可以搞一个。我们现在的输出应该还可以，主要是生存能力太差了，两下就给我怼没了。OK， 终于把材料收齐了，可以做出画面留香石了。这个玩意的配方比上期做的那个极速燃烧瓶还要麻烦，又花了半小时。然后就是打噬魂幽花爆的这个灾劫之尖啸，增加百分之十最大生命值，百分之七伤害减免，十三点防和百分之十伤害。这么好的东西，我之前怎么没用呢？不到啊！还有一个裂魂沙齿项链，用之前在深渊刷的裂魂沙牙齿就可以做了，增加百分之十五伤害和十五点护甲穿透，据说配合心神之沙有奇效。好，视频准备齐了，接下来就是搭一个属于中灾的专属战场，千万别像刚刚那个傻子，随便找个地方就开打了，搭一层平台就够了，把祭坛放在正中间，再在旁边插点蜡烛。OK， 为了防止两边吃不到蜡烛的 buff， 我在旁边也插一点吧。主要是买多了没地方放了。OK， 那么这个战场就算布置好了，视频也调整好了，武器就用心神之沙和超新星就可以了。武林秘籍也已经牢记于心了。那么接下来大家都知道我要干什么了，一遍过<咳>。问题不大，问题不大。假意输了几局之后，我已经熟练掌握他的弱点了。再来，开局这个全屏弹幕，我们直接用心流之河躲就行了。之前筋斗云都忘记换下来了。咦，哎呀，挨了两下，这打个毛！弹幕结束了，赶紧上面会出现几个像心脏一样的东西，赶紧打掉。直接用我们的心神之沙，携着一条梭哈就完事了。打完之后，这个大虫子它自己就消失了，消失了。好，可以正式开始打中灾了。打中灾其实也挺简单的，主要就是要注意这个这个节奏感、韵律感啊。说人话就是缓慢上升，然后缓慢下降，就一直有节奏感的点空格键就可以了。既可以完美的躲过它的弹幕，又可以疯狂输出。他现在血百分之七十四，开始放第二次全屏弹幕了，直接放坐骑出来躲就完事了。哎呀，还是吃了一下弹幕。嘿
可以看到，换了视频之后，这个弹幕打我们就没那么痛了，还行，顶得住。接下来就可以继续刮中灾本体了。我最喜欢这个节奏了。星神之沙打他这个速度还是相当快的，没有想象的那么刮痧嘛。好，百分之五十血了，现在开始放三段全屏弹幕。哎呦，在我脸上爆炸！这个小弹幕都还好啊，主要是这个大弹幕打的有点痛。哎呦，要记要记。好，躲过去了，赶紧打中灾本体，让我吸点血。哎，人呢？哦，召唤了两个杂碎，至尊灾祸和至尊灾难。我们先打左边这个，正好可以吸点血。打法跟打中灾是一样的，一看他们的输出方式就知道同出一脉了。哟哟，不能再挨打了，本来是要吸点血的。好，搞定一个，再打另一个。我感觉这两个召唤物还挺好打的，还不如之前普灾的两个召唤物呢。不能再挨打了，说好吸点血的，这都快记了。稳一点，稳一点，稳一点。好，这个也干掉了，又可以打中灾了。还是中灾好打呀。哎，现在是个什么意思啊？百分之三十九，还没有到下一段弹幕，还是可以打他的本体啊。他现在开始疯狂放这种小弹幕了。好，百分之三十，第四弹弹幕。哇，现在弹幕好密集，哎，开始召唤这种贪玩蓝呃红月了。不慌不慌不慌，慢慢躲慢慢躲。这贪玩红月的速度还是比较慢的，我们慢慢溜着他们绕圈圈。一共有四个、啊，现在还是要打中灾本体。人呢？来了，受死！哎，又召唤了一圈什么玩意？这是他的仆从吧？这个仆从是会放弹幕的，赶紧给他打完。好，打完了，打完了。好，百分之十的血，进入最后一次全屏弹幕了。只要躲过这一次，他的死期就到了。好，过了，过了，过了，过了，过了，来，哎，还有一次大虫子，赶紧把上面的心脏给它砍了。这个贪玩蓝月好烦，一直跟着我，好像速度还变快了。一次消不掉，就多绕几次吧。哎哎，还有几个呀？完了完了，我快没血了，非常的危险。好，最后一个终于消掉了，又可以打本体了。现在就是他最后的挣扎了，受死！搞定，赢了赢了赢了赢了。还有百分之零点九的血，不过他已经死了，变成了一个 NPC 了。感觉我们这个难度的至尊灾厄还好啊，没有那么难，也就打了个五六七八遍的样子吧，就已经打过了。看一下中灾 NPC 有什么用啊？咒术念柱，这是干什么的？可以给武器再灌注一个属性上去，等会儿再研究。这还捡了一个流火魔珠，不知道干啥用的。先来看一下中灾的保险箱，就这么几个东西啊。湮灭余烬，拿到最后一个材料了。流火宝珠，这是一个宠物吧？一个小的灾厄之眼，有了泯灭余烬就可以做祭魂翁了。不过我感觉没什么必要，还可以做最后一种定魔影定了。先做一个魔影定出来，看一下魔影定能做什么。又可以做一个新的套装魔影套，头盔只有一种，又是不分职业的吗
，然后还可以装两个盗贼的毕业武器——纳米黑死神，还有一个绯红恶魔。早就听说这个武器有多屌多屌了。话不多说，直接安排上。呃，又去欺负了一下噬魂幽花和亵渎天神，总算把材料出齐了。可以做出纳米黑死神了，这个装备面板伤害好低呀、啊，不过它是超快速度，来试一下，先试一下潜伏攻击，哇，好炫酷啊，十六万伤害，随便一打就十六万，再试一下普通攻击，哇，这个速度，十五万左右的样子，呃，好，这回又是去欺负了一下丛林鸡，把材料收集齐了，先把绯红恶魔做出来 ，OK。这个面板伤害就有点变态了吧？两万七的投掷伤害，十一万的潜伏攻击伤害，蜗牛速度。这个武器只适合潜伏攻击，来试一下。走，我二十四万，双条没开的情况下，随便一下就可以打二十四万，不愧是盗贼最强武器，无敌无敌无敌无敌！再刷一点湮灭余烬，把魔影套做出来，顺便试一下我们刚到手的两个武器。哇，你看一下这个黑纳米死神的攻击速度，一下子就把这个心脏给打掉了，好快！这个鬼畜的速度你怕了吗？试一下绯红恶魔，走！啊，一下打他百分之二十，太变态了，太变态了！要不是他切换状态的时候会锁血，早就死了。召唤这俩砸碎了，正好拿你们试试刀。啊，秒了！再来一下，这回没秒，还剩百分之四点九，没了没了，轻松带走吧，搞定。好，这下可以做魔影套装了。OK， 穿上，血量直接来到了一千零九十五。看一下套装属性啊，套装奖励增加百分之百召唤伤害，加十召唤蓝啊，这是召唤式套装啊，最终套只有召唤师一个人的，这也太厚此薄彼了吧。得，魔影套白做了，算了，就当长长见识了吧。我们把武器念住一下，然后去打最后一个 BOSS 吧。也不知道选哪个，随便选一个算了。好像是可以洗掉的。OK， 准备好了，出发去深渊。先设一个出生点，然后再把海王拉过来要一个祝福。好，现在可以下深渊了。先把深渊下面这个战场搭点平台啊，本来还想照下亮的。这个照亮也太不明显了吧？呃 ，OK， 平台搭好了，但是这个边稍微有点不平整，它卡在里面了，稍微修整一下，再摆上一些蜡烛，深渊底下居然能放蜡烛，你敢信？好，整个战场修整完毕了，终于可以挑战最后一个 BOSS 成年幻海妖龙了。我们只需要在深渊闪现一下就可以了，是吧？哦，来了，来了，上来就怼我一下，直接套出我们的绯红恶魔，两下就送他走。一下只能打个百分之十，两下还送不走了。这底下也太黑了，看都看不到。又是闪电，死不死？再来，过来过来过来，死不死？虽然我没有打过他吧，但是我感觉真的不难，比神吞应该好打一些。下深渊之前一定要找海王要个祝福，不然很快就没有氧气了。我们这一飞红恶魔打他百分之八的样子，差不多十来下就戳死了，简单嘛！而且他的身体居然是没有触碰伤害的，这样就更简单了。不过这个闪电稍微有点难躲、啊。哎，速度好快，这个家伙！不过怼一下似乎不怎么疼。哎。怎么还来个小的？你出生入死还带着儿子？我周围这个圈圈是什么玩意儿？换纳米黑死神玩玩。哇，这个攻速我喜欢。哎呀，这个闪电这么大一坨，差点给我干死了。他还剩下百分之十，再来两下他就没了。还有一下，还有一下，哎呦，完了完了完了，别怼我！再来一下，再来一下 ，nice！ 终于打败最后一个 boss 成年幻海妖龙了。哎，他好像没有宝藏带呀、啊，居然连个宝藏带都没有。
，所有的东西一次性全部爆出来了，好像没有什么好东西。这个成年幻海妖龙应该不属于正统的 BOSS 吧？没有保障带，又没有一个专属的召唤物，可打可不打的那种。咱们再去上面打一波幻海妖龙试一下，走，回城，上来呀，有种上来单挑。还不来？来了，走！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，这个速度，这速度也太快了吧！直接粘在我脸上了，甩都甩不掉。有没有可能刚才是幻觉或者是卡 bug 了？再来试一次，好吧？来，哎，回城，回城，回城！我就在这等你上来。来了，来了。这能打？这种状态下真的有可能打得过他吗？反正我打不过。OK， 到这里所有的 BOSS 就全部都被我们打完了。哎，还有一个雪人军团，这个要打吗 ？OK， 到这里所有的 BOSS 就真的全部都被我们打完了。BOSS 列表已经全部都点亮了。这么看来，至尊灾厄应该才是灾厄里面真正的最后一个 BOSS 吧。从我们2月25号开始更新《灾厄》第零期，一直到今天，不算上中间因病回家休养的一个月，也花了整整四个多月的时间。那我们《灾厄》纯盗贼生存到今天为止就正式完结了，请大家把完结撒花打在公屏上。如果还有什么遗漏的内容，或大家觉得有意思的地方需要补充的话，可以给我留言，我们再做一些番外，好吧？作为第一次体验这个灾厄 mod， 给我的感觉就是做的相当的精致啊。内容大家也看到了，真的是非常非常的多。第一次玩真的非常的震撼，强烈推荐没有玩过的小伙伴亲自去体验一遍，绝对不亏。OK， 那我们整季内容就到这里结束了，感谢各位小伙伴一路以来的陪伴与支持，我们下个系列视频再见，拜拜。